ni kazi UDA UDA Musisau hasla hasla hapo hapo may god bless you thank you very much mheshimiwa kamanda mheshimiwa kamanda ningekuwa ni kuita ngavana wetu lakini utasubiri kidogo tu ni muite kaka yangu na msichezi na UDA ina wabunge pale mbungeni na wabunge hapana kama hivi ya mengine ya kuteka panya hii ni chama inabeba nyama ya kuteka simba ni muite aliyekuwa kiongozi wa walio wengi katika taifa letu na aliyedhurumiwa mheshimiwa Aden Duale huyo ameteseka sana msimuone hivyo alikuwa na ODM akafukuzwa kama waziri mdogo akafukuzwa kwa kamati mimi nikiwa upande mwingine nikamsaidia karibu ndugu yangu Watu wa Msambeni asalamu alaikum Bwana asifiwe Salala Mimi nilikuja leo na nilikuja na gavana wa Turkana kwa mwaliko wa gavana wa Kwale na kwa mwaliko wa makamu wa rais na kwa vile nilikuwa wakati tukianzisha chama cha ODM nilikuwa wakati tukianzisha chama cha URP nilikuwa tukianzisha chama cha Jubilee na sasa ninaona kuna wa upepo mwingine unaanza na hiyo experience e, nikiangalia leo yote mimi nilikuwa naangalia yale yanatendeka hapa lakini kabla sijaongea mengi nataka nishukuru watu wa msambweni kwa sababu mimi nilikuwa rafiki sana wa marehemu Dori nilikuja hapa msambweni tukiwafanyia walimu wa madrasa Harambe nilikuja wakati wa mazishi yake na leo mimi na furaha hata nimeona mtoto wake na nasikia Faisal pia ni kijana amefanya karibu na marehemu Dori so nyinyi watu wa msambweni mimi ninafurahi sana kwa sababu tunataka Faisal amalize ile kazi Mheshimi wa Dori alianza. Lakini siasa hii ya msambweni itafanya wale wanachambua siasa ya Kenya wakati ngumu sana kuangalia. Kwa sababu watu wengi walikuwa wanangojea hii siasa ya msambweni. Na sisi hatukukuja. Mheshimi wa Nanao kakukuja. Mheshimi wa makamu wa rais hakukuja mimi sikukuja kwa sababu tuliamini sana uongozi wa gavana Mvuria gavana Mvuria ni mtu wa polepole ni mtu wa kusikiza ni mtu wa maendeleo na sisemi kwa vile ni rafiki yangu nafikiri ni gavana wa kwanza katika Kenya tangu ugatuzi ambaye amepeleka watoto wengi masomo nje ya nchi. Mimi najua huyu. Watoto wengi maskini wanasoma India na nje ya nchi kwa sababu ya huyu Mvuria. So Mvuria sisi tunamjua. Na unajua msiongee sana mambo ya ODM. Mwanzilishi wa ODM wako hapa. Huyu William Ruto, mimi na wengine. Huyu Hassan Sarai na kina huyu Mudama wametutusi miaka mingi sana. Na unajua mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni ajabu sana. Leo tuko na Mudama. Huyu Mudama ametusi sana sisi watu wa Jubilee. Lakini sasa na huyu Aisha. 
huyu Aisha, huyu Mudama, huyu Hassan Omar, huyu Khalwale wametu wametuita majina mingi sisi wafuasi wa makamu wa rais na wa rais. Lakini sasa nimeona tena kuna wamekuja na sisi. Nyinyi msijali yale tunayopita. Unajua mkiona yale makamu wa rais anapita yetu sisi ni kidogo sana. Na unajua siasa ya Kenya ukisoma siasa ya Kenya tangu hayati Kinyata wakati wa Moi wakati wa President Kibaki mpaka sasa wewe lazima unasoma maneno mingi sana. Na yule ambaye hasomi siasa ya Kenya ni rafiki yangu mheshimiwa Raila Odinga. Yeye asomi siasa ya Kenya. Vile ametendewa 2002 sisi tulikuwa aliposema kibaki tosha. Kibaki kushika ushikani ilikuwa ni kushika si Raila Odinga. Murungaru, Kraitu Murungi, Kareri wanamwambia kibaki amelala bwana. Tunakumbuka mheshimiwa Raila ile serikali ya nusumkate sisi pia tulikuwa hatukulia lakini yeye alilia juu ya hii kapeti na galia juu ya choo hasomi sasa tena ameingia kwa mtego mwingine hapo kwa mtego na mimi nawaambia watu wa msambweni na watu wa Kenya imefika wakati lazima mtoto wa mnyonge lazima aamue siasa ya Kenya Lazima tubadilishe siasa ya Kenya we must change the political architecture of the Republic of Kenya ili the discussion and the narrative must center the poor hustler in this country Mimi nataka niwaombe wa Kenya kwa sababu kwa mapenzi ya Mungu kesho tunaanza miaka impia. Nataka tukienda mwaka impia hasa tuongee maneno ya uchumi wa hii nchi. Uchumi wa hii nchi iko katika hali mbaya. Lazima tu, tujiulize. We must ask all leaders and government, both county and national government, we must discuss the economy of our country come next year. We must discuss next year COVID and the welfare of the frontline workers we must discuss the reopening of schools and our children and their safety those are key issues that this country must address coming tomorrow inshallah kwa mapenzi ya mungu ya mwisho unajua watu wengi wamemwambia mvuria wewe kuwa wewe utakuwa makamu wa rais hapa tulikuja na Ruto mkatupatia makwere akue makamu wa rais. Mnakumbuka? Mnakumbuka? Ati makwere ndio akue makamu wa rais. 2013 kabla hatujaungana na mheshimiwa wa uhuru. Sisi sasa hatuna haja na veo, vio. Sisi hii timu unaona. Mambo ya nana takuwa, nane atakuwa hii si muhimu, si hoja. Hoja ni kukomboa huyu mwananchi. Hoja ni ku make sure huyu mwananchi ameunda serikali na hiyo serikali ndiyo itaangalia maslahi yake. That is should be our concern. Our concern should not even be oh hii chama hapana Aisha mimi hii maneno ya vyama vya kikabila vyama vya eneo fulani hiyo mimi sikubaliani kwa sababu huyu mtu mnamuita hasla huyu hana kabila huyu hana eneo huyu hana ni muislamu ni mkristo wameungana kuwa ni watu ambaye kila asubuhi saa kumi ya asubuhi kwa muislamu wa kiswali kwa mkristo akiamuka ni kutafuta chakula 
So sisi wanasiasa tusiwa gawe kwa kikundi Huwezi kuongea maneno ya watu wa chini wa nyonge Alafu wewe unakuja na sera na chama Wewe mweshimiwa mudama kwa sasa Sisi ni viongozi wa chama cha jubili Na hii jubili hatukuwa kimakosa Hatukuwa kimakosa Hata ODM tulikuwa maramoja tukahama Hatukuja kimakosa Tuko na shares Hii nyumba Mungina merete bati Mungina merete smari Mungina merete carpet Mungina merete cho Wewe mweshimi wa mudama Wewe tia BD Wakati kikaribia Vile utapata sisi Uko na kazi ngumu my friend Na wale wanamwambia makamu wa rais Ati wewe toka katika jubili Yeye is the biggest shareholder after the president. He is the biggest shareholder. Na sisi pia tuko na shares yetu, 5%, 10%, 20%. Na hiyo shares inachukua muda kuzitoa. Uwezi kutoa leo peke. Nipaka utafute wakili. Uwende stock exchange. Iyo shares zako ziangaliwe ina... Ni pesa ngapi? Eh? So mwishimbe mudama, wewe hii UDA yako hii, wewe lazima ushawishi viongozi. Eh, ushawishi. Na ndugu yangu sonko, usikuwe na shida. Wewe kana mwenyezi mungu. Unajua ukikana mungu, huta potea. Na huta kuwa na uzuni. Kama wewe ni mkristo, kama wewe ni muislamu. Na unajua, yale unayapitia, watu wengi wamepitia. Lakini si mwisho wa dunia. Si mwisho wa dunia. Wewe songo, na kumbuka ulikuja bunge ukiwa mjumbe wa makadara. Mimi na kina mudhama tulikuwa. Unajua hii mudhama ndi alikuwa wakatio wipi ya PNU. Uyu, hii dunia mimi menishanga kabisa. Uyu mudhama munamona. Undi wakwa na tuangaisha sisi ODM katika ele bunge la kumi. Sasa huu songo, haka kuja kwa by election. Akiwa mjumbe wa makadara. Na halipo katazu wa tikiti na chama kubwa, PNU ili mkataza. ODM tuka mkataza, tuka sema hui mtu bure kabisa. Haka enda kwa madha karua, haka ingia na chama chanaka. Wewe swanko mungu haka kufanya senator. Tulikuwa na wepa moja huku. Mungu tena haka kufanya governor. Wa tena si governor wa Garisa ama Mandera ama Kuale. Governor wa Jiji Ku wa la Nairobi. Mungu wana kupenda wana. So wewe relax. Umeingia kwa wale, umeingia katika hile group ambaye wamevutua. Na tutakuwa na club, tutakunywa chai pamoja. Kama ni manana ya Twitter, yuko Murkomen. Kama ni manana wa Zejioni, ni mimi. So wewe, usonko, relax. Umesikia watu wa Mzambweni? Lazima, ya kumalizia lazima. Unajua, tunaongea maneno mingi sana. Tunaongea maneno ya Chama, tunaongea maneno ya Mzambweni, tunaongea maneno ya 2022, tunaongea maneno ya BBI. La muhimu sasa ni lazima tuonge hali ya uchumi wa inchi yetu. Lazima tuonge hali ya watoto wetu tarehe ine kwa mapenzi ya mungu. Lazima tuonge juu ya hii jangwa ina ya COVID-19. We must focus on that. Once we fix those three, then we will come back and build the government that we need. Asanteni sana, wacha mimi ni mwalike dada yangu. Mama Hodari. Ui mama deputy governor wa Kwale. They say every successful man, there is a woman behind him. Ii munaona mazuri ya mvuria hange fanya bila deputy wake. Mama karibu sana, uwalike, unauchuko ushukani.